سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو در رابطه با لختگی خون و اینکه چطور میتونیم از لخته شدن خون در رک های بدن جلوگیری بکنیم و همینطور درمان لختگی خون و تنگی رگ با استفاده از مواد طبیعی رو براتون توضیح خواهیم داد لطفا ویدیو ما رو لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون هم سهیم بشید یک مورد خیلی مهم این هستش که بتونید فعال بمانید. فعالیت باعث میشه عضلات اسکلتی بدن به حرکت در بیاد. از این طریق میتونید به خوبی از تشکیل لخته خون جلوگیری کنید. انجام این و فعالیت ها به مدت سی دقیقه پنج تا شش بار در هفته کمک شایانی به سلامتی شما میکنه. این فعالیت ها شامل پیاده روی، دویدن، شنا و شنا ورزش و حتی دوچرخ سواری می باشد طبق گفته ی انجمن قلب آمریکا این فعالیت ها را در بیشتر روز ترجیحاً 6 روز در هفته به مدت 30 دقیقه انجام بدید تا بهترین نتیجه را دریافت کنید سعی کنید بعد از یک مدت طولانی بی حرکت فعالیت ورزشی خاصی انجام بدید مسلما بعد از یک سفر طولانی یا جراحی برخی از تمرینات میتونه از تشکیل لخته خون در رکها جلوگیری بکنه. روش های خوبی برای به جریان انداختن خون وجود داره. به عنوان مثال میتوانید مچ پای خود را بچرخانید. به این صورت که ابتدا آن را در جهت اقربه های ساعت بچرخانید و سپس در خلاف جهت اقربه ها این کار را انجام بدید. سپس مچ پا را خم کرده و به بالا و پایین حرکت بدید پس از آن میتونید مفاصل زانو و باز بکنید همچنین میتونید از جراب های مخصوص واریس استفاده کنید که گردش خون رو تقویت میکنه مورد بعدی این هست که اگه نمیتوانید به اندازه کافی اسید های چرب اومگاسه دریافت کنید میتوانید از مکمل های این مواد استفاده کنید باید مصف مکمل ها را در نظر بگیرید. به عنوان مثال روغن جگر ماهی، روغن کتان و روغن گل مغربی غنی از اسید ها هستند. انتخاب یکی از محصولات برای مصف مکمل 500 میلی گرم از این مواد در روز میتونه برای بدن کافی باشه. اگه در حال حاضر به دلیل لخت شدن خون از بیماری مانند حمله قلبی رنج میبرید، بهتر است که دوز خود را دو برابر کرده و روزی هزار میلی گرم از این مکمل های اسید های چرب دو بار در روز استفاده کنید. مطمئن بشید که ویتامین کافی دریافت مطمئن بشید که ویتامین کافی دریافت می کنید. یکی دیگر از عوامل خطر بالقوه برای ترومپو سطح بالای هموسیستین است. هموسیست این یک اسید آمینه در خونه. سطح بالای هموسیست این فد رو مستعد آسیب آندلوتیا میکنه که اسید فولیک و ویتامین B6 و B12 میتونه به عدم تشکیل ترومپوس کمک بکنه. بنابراین مصرف روزانه 400 میلی گرم از ویتامین B6 و B12 میتونه کمک شایانی از جلوگیری از لخت شدن خون بکنه. مواد بعدی جینکو هست. جینکو نوعی داروی گیاهی چینی است که تاثیر مشابهی مانند آسپرین داره. مصرف روزانه 40 میلی گرم جینکو برای بدن مناسب می باشه و به نازک نگه داشتن خون و جلوگیری از تومپروز مواردی که به جلوگیری از لخت شدن در خون کمک میکنه این هستش که آب فراوان بنوشید مشکلی که در بدن کم آب به وجود می آید این هستش که سلول های خون مجبور میشن به یکدیگر بچسبند و لخته های خون رو ایجاد می کنند. بدن برای شستن لخته ها یا پلاکت هایی که ممکن مانع جریان خون شوند به مایات نیاز دارند تا خون بتونه روان و به صورت رقیق در بدن جریان داشته باشه همینطور مصرف بیش از حد الکل بدن رو دچار اختلال کرده و باعث لختگی خون میشه بهتر روزانه فقط حدود 150 میلی گرم و آن هم فقط شراب قرمز بنوشید. سعی کنید غذاهایی که حاوی اسیدهای چرب اومگاسه هست مصرف بکنید. 
غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 میتونه خون رو رقیق کرده و به خون رو رقیق کرده و به کاهش خطر لخته شدن خون کمک بکنه مصرف روزانه هر ماده غذایی غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 برای جلوگیری از لخته شدن خون مفیده غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 شامل ماهی آزاد و همینطور در مورد منابع گیاهی دانه های کتان روغن سویا و گردو که بیشترین میزان اسید چرب رو دارند مفید می باشند همینطور می توانید روزانه یک وعده ماهی چرب مانند قزلالا بخورید نصف لیوان گردو یا بذر کتان را به صبحانه خود اضافه کنید مورد بعدی شکلات تلخ هست. مسلما خوردن شکلات برای همه لذت بخشه اما محققان مؤسسه جان هابکینز دریافتند که خوردن دو قاشق غذاخوری، شکلات شوق غذاخوری، شکلات تلخ میتونه از تشکیل لخته خون جلوگیری بکنه. شکلات تلخ حاوی متابولیت هایی به نام فلاونیت هاست فلاونیت ها اثر مشابه آسپرین دارن و به نازک ماندن خون کمک می کنن اجزای فوتوشیمیایی طبیعی هستن که از گیاهان گرفته شدن با این حال در اینجا باید این تذکر رو بدیم که هنگام خوردن شکلات تلخ اطمینان حاصل کنید که محتوای موادی مانند کره و شکر در این شکلات ها در حد کم می باشد میوه ها و سبزیجاتی همچون آووکادو، اسفناج، بادام و بادام زمینی ها ویتامین ای بسیاری هستند که مواد زیادی از فلاونیت ها رو در خود جای می دن. مورد بعدی سیر و زردچوبه هست این ادویه ها دارای اثرات ضد التهابی طبیعی هستند زردچوبه هاوه همینطور یکی از دلایل اصلی تسلب شراینه که کمک شایانی به رک ها می کنه. کرکومین برای قلب مفیده و میتونه چربی رسوب شده در رک ها رو تا 26 درصد کاهش بده خوردن سیر به طور منظم به پاکسازی ارو، کنترل فشار خون و جلوگیری از تومپروز کمک شایه نمی کنه. میوه بعدی انار و گره فرود می باشد. انار حاوی مواد گیاهی است که اثر آنتی اکسیدی قوی دارد و از رک ها در برابر آسیب محافظت می کند. این مواد غنی از آنتی اکسید ها می باشد بدن رو برای تولید اکسید نیترید تحریک کرده جریان خون را روان و شریان ها را باز نگه می دارد. همینطور میوه گریفروت حاوی پکتین است که یک فیور محلوله و می تونه کولسترول رو کاهش بده و احتمال تسلوب شراین احتمال تسلوب شراین رو بکاهه. قره قروت، انگور و گیلاس بیشتری بخورید. قره قروت غنی از پوتاسیوم می تونه باعث کاهش لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش لیپوپروتئین با چگالی بالا بشه و همینطور ثابت شده که استفاده مرتب از قره قرود باعث کاهش چهل درصد از حملات قلبی میشه انگور قرمز انگور قرمز هم حاوی مقدار زیادی لوتئینه که نوعی کارکوئید هست که میتونه احتمال تسلب شراین رو کاهش بده به جلوگیری یا کاهش خطر زخیم شدن شریان ها کاروتی کمک بکنه انصار موجود در گیلاس هم میتونه به پاک شدن پلاکت های محصول کننده اروح کمک بکنه که سرشار از فیوه و برای کاهش کروستلور مفید میباشه. همینطور سعی کنید از سبزیجاتی مانند کیل و اسفناج به خوردن این دونو سبزی باعث تغییر زیادی در پروتئین ها و مواد مغزی در بدن میشه. چنین تحقیقات ثابت کرده که سبزیجات سبز رنگ مانند کلمپیچ، سبزی خردل، برگ گل کلمپیچ، تروبچه، جوانه بروکسل و روغن سویا غنی از ویتامین K می باشد. سعی کنید چای سبز و چای زارزلک بیشتری بنوشید. این دو چای سرشار از آنتی آکسیدان هستند و شما محافظت می کنند. پلوفونیل ها آنتی آکسید های بسیار قوی و موثری هستند که در چای سبز موجودند. 
که میتونن از تشکیل لخته خون در عروق جلوگیری کنند. چای زازالک هم میتونه فشار خون رو کاهش داده به بازیابی و حفظ کشش رک های خون کمک بکنه. میوهای بعدی گوجو فرنگی و سیب زمینی شیرین هستند. هر دوی این دو میوه دارای ماده زیادی از لیکوپین هستند که ترکیب آنتی اکسیدانی هستند. که موجب میشه خطر تسلب شراین رو حدود 50 درصد در بدن کاهش بده و در نتیجه از تشکیل پلاکد مسدود کننده عروق جلوگیری کنه در مورد سیب زمینی شیرین میشه گفت که فشار خون رو در سطح مطلوب نگه میدارند و همینطور دارای پتاسیم بالا مواد غنی کاروتن ویتامین C مواد اسید فولیک و ویتامین B سرشاری می باشند میوه بعدی سیب و هندوانه است همینطور هندوانه غذای بسیار خوبی برای قلب است هندوانه یکی از اجزای سازنده اکسید نیتریکه که در بدن میتونه عملکرد رکای خونی رو لایروبی کرده و رکای خونی رو لایروبی کرده و بهبود ببخشه و همچنین میتونه فشار خون رو با موفقیت کاهش بده سعی کنید در رژیم غذایی خودتون از حبوبات بیشتری استفاده بکنید نخود حاوی فیبر غذایی محلول و نامحلوله که میتونه صفرای حاوی کلسترول رو به طور موثر از بدن دفع کرده و از بیماری های مرتبط با قلب جلوگیری بکنه این ماده نه تنها میتونه ترومبوس رو حل بکنه بلکه از بروز زودرس نیز جلوگیری میکنه. میوه بعدی آناناس و کیوی هست. آناناس حاوی بروملینه که میتونه با لخت شدن خون مقابله بکنه و همچنین باعث حل شدن یا تجزیه فیبرین بشه. فیبرین یک عامل کلیدی برای تجمع پلاکته. بروملین بدن رو تحریک و به تولید پلاسمین کمک میکنه. و حل کنه همچنین به جلوگیری از چسبیدن پلاکت ها به اندوتلیوم دیواره عروق رک ها کمک شایانی میکنه کیوی سرشار از ویتامین C مواد مدنی پتاسیم و مس هست که تأثیر زیادی در کاهش لخت شدن خون داره کیوی همچنین میتونه چربی های رسوب داده شده در خون رو تزیه کرده و در نتیجه چربی رو از رک ها بیرون میکنه علاوه بر این اثرات ضد التهابی بالایی دارد همینطور غذاهای غنی از سالسیات از تشکیل ترومپوز جلوگیری میکنه بسیاری از گیاهان و ادویه ها حاوی سالیسیلات هستند از جمله آویشن زنجبیل پودر چیلی دارچین قرقروت توت فرنگی زغال اخته پرتقال آلوخال آلوخوشک کشمش و انگور که حاوی سیلیسیات بالای هستند نوشیدنی های مانند چای سبز شراب اصل سرکه و آب آناناس نیست دارای مواد معدنی سالیسیلات هستند سعی کنید لباس های راحت و گشاد بپوشید لباس تنگ میتونه مانع جریان خون بشه و باعث تشکیل لخته خون بشه دوستان عزیز از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا ویدیوی ما رو لایک کنید و اونو با دوستان و خیشاوندان خودتون هم سهیم بشید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت